എല്ലാവർക്കും വി കെ ടെലിവിഷൻ രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് സുഖം ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ വൃത്തങ്ങൾ തൊടുപടികൾ എന്നീ പാഠങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കാവുന്ന നിർമ്മിതികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണായിട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ടൂവിൽ ആണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ബെൽ ഐകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആയോധ്യം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം വരച്ച് ഇതിന് തുല്യ പരപ്പുള്ളതും നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളതുമായ മറ്റൊരു ചതുരം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നീളം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും വീതി നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററുമുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കണം അതിനുശേഷം തുല്യ പരപ്പുള്ളതും നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളതുമായ മറ്റൊരു ചതുരം വരയ്ക്കണം അതിന് വീതി അറിയില്ല വീതി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു അതിനുശേഷം ഇത് വരച്ച് എക്സ് കുറച്ച് ശേഷം ചെയ്തു ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തി ആ വര വരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചാപത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഈ മൂലെ കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് അതേ അളവിൽ അടുത്ത ചാവും വരയ്ക്കുക ആദ്യം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഒരു മട്ടം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇത് വര വരച്ചു അതിനുശേഷം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവുന്നിടത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചാവും വരച്ചു അതേ അളവിൽ ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് അടുത്തും വരച്ചു കാരണം ചതുരാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ വർഷവും ഈ വർഷവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നിട്ടിട്ട് ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് അടുത്ത ചാപവും വരയ്ക്കുക ഈ ചാപത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നമുക്ക് നാലാം മൂല കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്താ ഈ ചതുരമായി ഇവിടെ ചതുരത്തിന്റെ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അടിഭാഗത്ത് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗത്ത് എന്താണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഈ വര ഒന്ന് നീട്ടി വരയ്ക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം നീട്ടി വരയ്ക്കുക ഇവിടെ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചതുരത്തിന്റെ നീളം ആറായത് കൊണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ചതുരത്തിന്റെ നീളം അതിനുശേഷം ഈ നാല് സെന്റിന്റെ അളവിനടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാവം വരയ്ക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ ഈ അളവ് വീതി പറഞ്ഞാൽ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതുപോലെ അളവിനടുത്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ഇത് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടൊരു ചാവം വരയ്ക്കുക എന്താ ഇതുപോലെ ഇത് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ഈ അകലം എന്താണ് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മൊത്തം അകലം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വര നീട്ടി വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നന്നായിരിക്കും ഈ വരയുടെ നിലത്തിലായിരിക്കും ആറായിരിക്കും മുണ്ട് നോക്കൂ ഇത് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പൊ ഈ നീളത്ര ആറാണ് ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടൊരു ചാപം വരയ്ക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചുവന്ന ബിന്ദുക്കളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക യോജിപ്പിച്ച് ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കുക കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വീതി നമുക്കറിയില്ല ആ വീതി കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് അതിന് ചെന്തി ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്ത ആറ് കണ്ടെത്തണം പരിവൃത്ത ആറ് 
പരിവർത്തനമാണോ പുതിയ ഓർക്കണം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തമാണ് പരിവൃത്തം അപ്പോൾ ആ കേന്ദ്രം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വരയുടെയും ഈ വരയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയോ ഇതിൻ്റെയോ വരുതി പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശത്തിൻ്റെ ലംബസമവാചികൾ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ വശത്തിൻ്റെ ലംബസമവാചി കാണുകയാണ് ഇതാ ഈ വരയുടെ പകുതി രഥം എടുത്തിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വരയുടെ പകുതി രഥം എടുത്തിട്ട് ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് ഒരു ചാവും വരച്ചു ഇനി അതേ അളവിൽ ഈ വരയുടെ അറ്റത്തുള്ള ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് അടുത്തൊരു ചാവവും തിരിച്ചു വരയ്ക്കും വരച്ചു ഇനി സാധാരണ ഈ ഭാഗത്ത് വരച്ച് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി തിരിച്ചും വരയ്ക്കും ഇത് ചോദിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞു ചെയ്തു ഈ ആളും ചെറുതായി വ്യത്യാസപ്പെടുത്ത് ഈ ഭാഗത്തിന് വരച്ചു ആ ഒന്ന് കുറച്ചേ ശേഷം ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാം വരച്ചു ഇവിടെ കാണുന്ന ബിന്ദു ഉണ്ടാവും അത് കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് അടുത്തു വരച്ചു അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ബിന്ദുകൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വരയും വരയ്ക്കും ഒരു വരയും വരയ്ക്കുക അതായത് ഒരു വരയും വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഈ വരയുടെ ലംബസംവാചി കിട്ടി ഈ നമുക്ക് ഈ വരയുടെയും കൂടി ലംബസംവാചി കിട്ടും കിട്ടണം ആ രണ്ട് ലംബസംവാചികളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു കേന്ദ്രമായ കേസ് കൊണ്ട് ഒരു വൃത്തവും വരയ്ക്കണം നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തോ ഈ വരയുടെ പകുതിയെ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് ഒരു ചാപം വരച്ചു ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് ഒരു ചാപം വരച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് അടുത്തൊരു ചാപം ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം അത് വരച്ചു കണ്ടോ ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് അടുത്തൊരു ചാവും വരച്ചു ഇനി അടുത്ത ഒരു ബിന്ദു കൂടെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ലംബസംഭവം വരയ്ക്കാം അത് കണ്ടിട്ട് ഈ രത്തിത അളവ് കുറച്ചും കുറയ്ക്കുക കൂട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വരിക കുറച്ചാൽ തയ്ക്കും ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും അവരും ഞാൻ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരയ്ക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഫിഗർ ഒന്നായിട്ട് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു സെറിയിൽ മാത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ അടുത്ത് വരച്ചു അത് വരച്ചിട്ട് ചാപത്തിന് കാണുന്നത് എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു ഇനി അതേ അളവിൽ ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് തിരിച്ചൊന്ന് വരയ്ക്കുക എന്താ തിരിച്ചും വരച്ചു അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വര നീട്ടി വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ നീട്ടി വരച്ചിട്ട് രണ്ടും കൂടി മുട്ടുന്ന ബിന്ദു അതായത് ഈ രണ്ട് ലർമ്മസംവാചികളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മൂളയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ വൃത്തം വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വരച്ച ചതുരാമാണിത് അതായത് നീളത്തിലാണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വീതി ഇത്രയാണ് നാലാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമായൊരു ചതുരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നീളത്തിലാണ് ആറാണ് അതിന് വീതി ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ദൂരമായിരിക്കും ഈ ദൂരമായിരിക്കും അപ്പൊ നീ ഈ ദൂരം മളർന്നെടുത്തിട്ട് ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാം വരയ്ക്കുക ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് തിരിച്ചും വരയ്ക്കുക കണ്ട ഇതുപോലെ വെച്ച് ഈ അളവ് അളർന്നെടുത്തിട്ട് ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടുനിന്ന് വരച്ചു ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് തിരിച്ചും വരച്ചു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊരു ചതുരം കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കും ഈ നീളം നാലാണ് ഈ നീളത്രണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അവയുടെ ഗുണനഫലം നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഇത് നോക്കൂ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള അകലം ആറാണ് കാരണം എന്താണെങ്കിൽ ചാവ് വരച്ച ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആറാണ് ഈ അകലം നാലാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ഒരളവാണിത് ഇത്രയാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഞാനുകളാണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഞാനുകളാണ് ഈ അകലവും ഈ അകലവും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലവും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലവും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലവത്തിൻ്റെ ഗുണനഫലവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് നാല് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നാല് താഴെ സംഖ്യയാണ് അത് ഇൻറ്റു ആറ് സമത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നാല് താഴെ ഒരു സം
ഇനി പുതുതായിട്ട് ചത എന്താണ് ചതുരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദാ അതിനെന്താണ് നീളത്രണി ആറാണ് അതിൻ്റെ പരപ്പുളത്തിലായിരിക്കും ഇതേ പരപ്പളവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ കാരണം എന്താണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നതും ആറ് ഇൻറ്റു ഈ അകലം പറയുന്നത് എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഈ കാണുന്ന ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും വശം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ വശം ഇൻറ്റു ഈ വശം അതായത് ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതായത് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതാണ് എന്ത് ഈ കാണുന്ന ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അത് ഏത് തുല്യമാണ് ഇത് മുതൽ ഇതൊരു അകലവും ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള അകലവും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമാണ് അതായത് ഈ കാണുന്ന പച്ച പച്ച ചതുരത്തിൻ്റെ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് ചോദ്യം നോക്കൂ വശങ്ങളുടെ നീളം നാല് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ത്രികോണം വരച്ച് അതിൻ്റെ അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കുക അന്തർവൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം കണക്കാക്കുക ഞാൻ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോം ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ ഞാൻ ഒരു വശവും രണ്ട് കോണുകളും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വശവും ഒരു കോണും ആ ടൈപ്പുള്ള പ്രോളസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ അത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചതിന് ശേഷം അത് ത്രികോണം വരയ്ക്കേണ്ടത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ നീളങ്ങൾ ആറ് അഞ്ച് നാലാണ് അതിന് അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു അതിന് ശേഷം സ്കെയിൽ നിന്നിൽ ആ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അളന്നെടുത്തിട്ട് ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു ചാവം വരച്ചു അതിന് ശേഷം എന്താണ് ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചൊരു ചാവം വരച്ചു അതിന് ശേഷം ത്രികോണം പൂർത്തിയാക്കി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ആറാണ് ഈ നീളം അഞ്ചാണ് ഇത് എത്രയാണ് നാലാണ് ഇനി നോക്കൂ ഈ മൂലയുടെ സമഭാജികാണ് ആദ്യം ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് ഒരു ചാപം വരച്ചു ഇനി അതേ അളവിൽ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് രണ്ട് ചാപങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് ചാപങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ആദ്യം അവിടെ വരച്ചു അതിന് ശേഷം അടുത്തും വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിക്കോ ഈ ബിന്ദുവിൽ കൂടിയും ഈ ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വര വരച്ചു കണ്ടു ഇതുപോലെ വരച്ചു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് മൂല ഈ കാണുന്ന രണ്ട് കോണുകളുടെ കോണുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സമവാചി വരച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഈ കോണിൻ്റെ സമവാചി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കോമ്പോസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ചാപം വരച്ചു അതിനെ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് കുറഞ്ഞു പോകാൻ കുഴപ്പമില്ല അതിനുശേഷം അതേ അളവിൽ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് അടുത്ത രണ്ട് ചാപങ്ങൾ വരച്ചു ഇനിയത് യോജിപ്പിച്ചു ഇനി ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് ഈ വൃത്തങ്ങളെ തൊടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക സോറി ഈ വശങ്ങളെ തൊടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക വൃത്തം വരച്ചു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നത് സെസ്ക്രു ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ദൂരം അളർന്നെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സെസ്ക്രു ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവസാനം ഈ കോമ്പോസിന് അളവ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കുക ആ അളവായിരിക്കും എന്ത് അന്തർവൃത്ത ആരം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ വശങ്ങളുടെ നീളം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ഒരു കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രിയുമായ സമപൊരു സാമാന്തികം വരച്ച് അതിൻ്റെ അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കുക വശങ്ങളുടെ നീളം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ഒരു കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രിയുമായ സമപൊരു സാമാന്തികം വരച്ച് അതിൻ്റെ അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കുക ആറ് ഞാൻ നോക്കൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വശങ്ങളുടെ നീളത്തിൽ തന്നെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ഒരു കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രിയുമായ സമപൂജ്യ സാമാന്തികമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സമപൊതി സാമാന്തികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ വശങ്ങളും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ എതിർ കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും അതും തുല്യമായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു അതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അളന്നെടുത്തിട്ട് സ്കെയിലിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അളന്നെടുത്തിട്ട് സോറി അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്തു പൊട്ടാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് വരച്ചു പൊട്ടാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു അൻപത് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അളന്നെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചാവം വരച്ചു വേണ്ട രണ്ട് വരയിലും കൂട്ടിമുട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ചാവം വരച്ചു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമില്ല
അതെന്തായി ഈ അകലം എത്രയാണ് അഞ്ചായി ഈ അകലം എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇതാ വരച്ചു അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ എത്തി ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോണുകളുടെ സമവാചി കാണണം ഈ എല്ലാ കോണുകളുടെയും എന്താണ് സമവാചി കാണണം സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചാമം വരച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ സാമാന്തര്യത്തെ രണ്ട് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായിട്ട് യോജിക്കും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് കോണം ഈ ഭാഗത്ത് കോണം തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് കോണം ഈ ഭാഗത്ത് കോണം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഇതിലൊരു വികരണം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോണുകളെ തുല്യമായിട്ട് വിഭജിക്കും അതുപോലെ തിരിച്ച് കൊണ്ട് വരച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അതിനെയും തുല്യമായിട്ട് വിഭജിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് വെറുതെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സമവാചി വരച്ച് സമയം പോകണ്ട എന്താ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വികരണം വരയ്ക്കുക അതുപോലെ ഒരു വികരണം തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഈ വികരണങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക ആ വൃത്തം എന്തായിരിക്കും ഈ സമൂഹ സാമാന്യത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും തൊടുന്ന രീതിയിലാണ് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത നിർബന്ധമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക് ആണ് ഇനി ഭാവിയിൽ പല മത്സ പരീക്ഷയിലൂടെയും ടോപ്പിക്കൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ഐകണിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക